Hallo, vandaag gaan we soto uier maken, zeg maar een Indonesische kippensoep. En je hebt wat volgende van nodig: een ui, knoflook, jahe, kmeringnoten, ketoenbar, konjit en trassi. Het ui heb ik al uh, fijn gemaakt, dus we kunnen nu de jahe erbij gaan doen. Gember. Die maak je fijn in de chobek. Dan uh, vier kmerinoten. Dat zijn er wel genoeg voor ongeveer een pond uh, kipfilet. Even alles op elkaar mengen. Een mespuntje ketoenbar erbij, niet te veel. Dit is wel voldoende. Heel belangrijk, trassie. Het is niet de lekkerste geur die je kunt voorstellen, maar uh, onontbeerlijk. Even lekker door elkaar mengen. Zotte ayam is natuurlijk uh, geel en die kleur krijg je. Door er wat konjit aan toe te voegen. Je kunt straks altijd nog kijken hè, als uh, alles in de pan zit en je vindt het is niet geel genoeg, dan uh, duw er gewoon nog een beetje bij. Ik had van tevoren al de kip uh, gekookt en geplukt, dus uh, nu kunnen we alles in de pan doen. Oké, okay, ik heb een beetje olie in uh, de pan gedaan, zodat de boemboel, de kruidenmix, in kan kruiden. Voordat alles erin gaat. Ook niet te lang. Ik heb het water bewaard waarin ik de kip heb gekookt. Dus die ga ik hier nog eerst bij doen. Als het te weinig is voor de kip, dan uh, voeg ik gewoon wat uh, water toe. Maar dat blijkt toch wel voldoende te zijn. Dat mag nou even lekker koken. De overige kruiden die er nog bij moeten, naast de boemboe, laos, dan salm. Normaal is eentje genoeg, maar ik heb kleine blaadjes, dus dan heb ik er twee uh, bij. Dus we gaan wel even knokken voor de geur en de smaak. En het goud bouillon voor nog wat extra smaak. Nou, lekker door elkaar. Ik heb nog erbij. Ik hoop een hele kleine stukje skip. Maar als je het lekkerder vindt of fijner vindt om grotere stukken in de pan te doen, dan is het natuurlijk geen enkel probleem. Wat je lekker vindt, dat is voor iedereen anders. Nou. Even roeren tot het kookt. Als het kookt, zet je hem heel klein en dan laat je hem zo'n 20 tot uh, een half uurtje koken. Dus tot zo. We zijn een half uur verder. Soto ziet er lekker uit. Dus ik kan hem scheppen. Ik ben niet zo heel erg van, het, uh, van de vele saus, dus daar ben ik meestal een beetje bescheiden mee. Maar goed, wat je lekker vindt. Behalve rijst en de, de sotto horen hier natuurlijk ook gekookte aardappelen bij. Een gekookt eitje. Gebakken uitjes. 